Nos hemos reunido hoy aquí para empezar a jugar 60 parsecs. 60 parsecs, ¿qué es? Es un juego diferente, no tiene nada que ver con la familia que conocíamos de 60 segundos, mismas mecánicas entre comillas porque tiene muchas cosas nuevas de los mismos creadores, etcétera, y tengo mucho hype, sin más amigos si nos encontramos ahora mismo parece que en una especie de base espacial, pues nada, eh, quien haya cagado en la escotilla, mira no come crack, eh, yo no diré nada chicos pero me, ya me la están liando, me la están liando gente, día 10, todos enfermos vale, no, 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 parece que están sanos Parece que están sanos, ¿eh? No hacer nada en la exclusa baño era arriesgado, capitán. Para, for... <risa> Para tu suerte, la puerta no está... Parece que la puerta, pues, que no se ha quedado pillada por, por un olor corrosivo. Eh, el que ha cagado ahí, chicos, se ha cargado la puerta con mierda. Cuidado. Eh, una lástima que pueda hacer daños de la salud, pero de nuevo es un problema 100% humano. Lo que lo hace 100% tuyo y exactamente 0% de la mía. <risa> chicos, eh, hay que aprender a cagar en la nave, ¿eh? Cuidado. De momento no parece que nadie esté enfermo ni nada por el estilo, chicos. Solo April que tiene un poco de hambre le vamos a dar una latida. Y de momento vamos progresando y vamos bien. Capitán, ahora estamos entrando en un campo de gas cósmico. Pedos espaciales, chicos. Lo que nos faltaba. Su origen es desconocido, aunque tengo una teoría. ¿Puedes oler eso? ¿Alguien se olvidó de lavarse los dientes hoy? Pregunta, chicos. Cuidado. ¿Te habrás olvidado de lavarte los dientes hoy? No es solo la fuga de gas dentro de la lanzadera. Alguien podría intentar aislar algo de gas para usarlo más tarde. Evitando los efectos secundarios de la fuga ¿Quién puede ser una máquina, chicos, a la hora de resolver una fuga? ¿Alguien que tenga agilidad? No ¿Alguien que sea listo o alguien que sea fuerte? Creo que lo podríamos, a lo mejor, tapar con bronco Es una fuga, te quiero decir Lo que pasa es que es poco inteligente, la puede liar Claro, es aquí donde no sabemos muy bien cómo tomar las decisiones aún eh, Vale, pues para no arriesgarme Megan tiene una fuerza media, es inteligente y flexible O sea, lo, lo tiene un poco todo en general Vamos a usar a Megan, chicos A sabiendas de que se podría liar Pero es un poco la que mejores probabilidades tiene eh, Es que Bronco me da miedo, chicos por, por si se carga algo por estupidez Me da bastante miedo, chicos, la verdad A ver, supongo que para las expediciones Como tiene tanta fuerza va a ser muy bueno Día 11 Parece que nadie ha muerto ¡Wow! Megan hizo un gran trabajo ¡Dios! Megan es, es el comodín, chicos Funciona para todo Uh, Contenía una fuga de gas, tal, no sé, que también logró aislar lo suficiente de la gasolina para que, pum, 20 de químicos eh, Permanecemos alerta, tenemos buena salud y ya tenemos el nuevo botiquín, chicos Lo que ya voy notando es que no tenemos sopa, esa es la movida eh, Pero como tenemos químicos, chicos, podría ir fabricando algo de sopa, eh Voy a fabricar una sopa preventiva, amigos eh, Vale, Bronco está perfecto, eh, Didi de momento guay Megan también perfecto, pues otro día sin preocupaciones A no ser que tengamos que, tengamos que tomar una... Decisión mortal. Señora, una vista salvaje ha recortado en mis escáneres. Hemos avistado algo por los escáneres. Madre mía, qué traducción. Un, un planeta oscuro y Swirly ha aparecido entre nosotros. ¡Wow! Un planeta Swirly está cubierto de una tormenta gigante, pero debajo de los remolinos oscuros mis escáneres detectan firmas de calor neumosas e indistintas y una multitud de estructuras. O sea que está habitado. Chicos, o bueno, bueno, o hay, o hay edificios, ¿no? Algo que se puede explorar, ¿no? Tiene pinta. Un mundo trueno es probablemente una mejora en este vacío de la mente, alucinante. ¿Debo iniciar un protocolo de aterrizaje, capitán? Que si salimos a explorar, dice. Yo creo que sí, ¿no? Aunque hay tormentas y tal, podría estar guapo. Ese es un nuevo mundo extraño, chicos, mirad la ventana. Eh, a ver, no tiene pinta bastante hostil, pero tenemos que hacer expediciones ya, ¿eh? Me la voy a jugar. Luego ya tomaremos nota, chicos, de qué planeta es bueno y cuál malo, gente. Vale, eh, eh, revisión rápida. Hemos fabricado una sopita con eso. Y de momento, chicos, tiramos de la palanca. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Hola! ¿Tiene esta animación en la exploración o qué? Tía 12 se lió, ¿no? ¡Hemos aterrizado en el planeta! ¡What the fuck! Pensaba que iba alguien en traje o algo así. ¡Hola! ¡Mola mucho! ¡Hola, hola! ¡Me ha encantado! Me ha parecido una pasada, chicos, la animación. Eh, objetivo logrado. Esto me imagino que será un logro del juego, chicos. Encuentra un lugar de aterrizaje apropiado. Objetivos actualizados. Compruebe la sección de objetivos para más detalles. Ok, vamos a ver lo de los objetivos, chicos. En un plikin. Encontrar un lugar. Espera más instrucciones. Ah, esto es para alguno de los finales, chicos. Cuidado. Es que la animación me ha parecido muy buena, gente. Me ha parecido como... No sé, unos dibujos animados o algo así Eso ha molado, ha molado mucho Vale, de momento esto creo que podría ser Una de las opciones para conseguir final Nice, nos gusta eh, Estaba claro que esta no era una tormenta normal eh, Bueno, en fin, la tormenta del planeta Fue un paseo lleno de baches Pero aterrizó nuestra nave en un lugar seguro Ok, la única pérdida fue nuestro equipo de comunicación Que se frió con la electricidad atmosférica En el camino hacia abajo No tenemos para comunicarnos, chicos Si alguien nos manda una señal o alguna movida Oh, eso es un problema, eh 
Desde aquí abajo está claro, sin embargo, esto no es ningún tipo de tormenta, es otra cosa. La superficie de este planeta ha experimentado una serie de guerras nucleares o de otro tipo. Será mejor que tengamos cuidado al explorar. El bebé sigue siendo leal, bien, y hemos conseguido eh, uno de sopa con la fabricación, chicos. Eh, se ha roto el sistema de comunicaciones. Se podrá reparar. Reparar artículos dañados. Eh, podemos mejorar el sistema de expedición. No puedo, no puedo reparar nada, gente. ¿Qué me cuentas, amigo? Un mundo extraño. Ojo a la ventana, chicos. Dios, parecen... Eh, hay como búnkeres de guerra, chicos, lo que decía. ¿no? Eh, y ojo a la ventana porque tiene como unas grietas un poquito raras. Eh, debajo mía, chicos, hay una tubería echando gas. Eh, en el techo hay un agujero y están saliendo cables. La nave se va al garete, amigos. <risa> se va al garete la nave, güey. No me lo puedo creer, güey. ¡Ah! ¿Qué pasó? Eh, me he puesto en modo alerta, chicos, por lo que sea. Se está rompiendo la nave, pero a una velocidad loca, ¿eh? Y es el primer aterrizaje, chicos. Solo llevamos 12 días. Bueno, de salud y tal, ¿cómo vamos, chicos? Fresquísimos, ¿no? Nada, nadie tiene hambre. De lujo. Vamos a montar una expedición e intentar reparar algo, gente. No hay otra, ¿no? Vamos a ver qué decisión tenemos aquí. El módulo de expedición en la parte posterior de la cabina ahora está activo. Mi consejo, ordena a alguien que, le, que ponga un traje espacial y envíalo fuera. Debemos aprender todo lo que podamos sobre este lugar. Un pequeño paso para el astrocitizid. Un salto gigante para lo que queda de la humanidad. Claro, como la humanidad ha muerto en un ataque nuclear, pues nada, la que te cuento, ¿no? Vale, entonces, eh, vamos a montar expedición, chicos. Tenemos destino, personaje y equipo. O sea, hay tres destinos posibles. Tenemos el destino del claro. Riesgos, hay hierba. <risa> ¿Qué es esto? Eh, hay riesgos de hierba. Hierba asesina, probablemente. Eh, nos puede dar minerales. Nos va a tardar tres días. Luego tenemos, por otro lado, chicos, la radiozona. Y tenemos probabilidad para químicos y para encontrar vacas doradas. No sé para qué son las vacas doradas de momento. Riesgo, bueno... Riesgo químico, riesgo de hierbas, eh, riesgo de pulpo, de pulpo estelar, amigos, a quien no le ha pasado. Y luego tenemos, por otro lado, chicos, una ciudad, una ciudad de ojal. Me gusta la traducción, ciudad de ojal. Y en esta hay de todo, chicos. Podemos encontrar químicos, un calcetín y una vaca. Tenemos riesgo de pulpos. A ver, ¿cuál es la mejor zona? Yo os diría que como no tenemos... Claro, yo creo que el claro en sí es como un bosque. Entonces no tiene muchos riesgos porque que haya hierba no indica nada. Eh, yo os diría que lo mejor sería a lo mejor la ciudad, ¿no? Porque lo que mejor me vendría son químicos para generar sopa, aparte de encontrar sopa, que molaría. Con lo cual yo creo que la ciudad podría ser interesante, chicos. 3 de 12 ubicaciones descubiertas, o sea que encima podemos descubrir más sitios en el mismo planeta. Esto es una pasada, chicos. Muy mejorado el sistema de expedición, ¿no? Comparado con 60 segundos, gente. Yo creo que si mandamos a Bronco en la ciudad, se carga unos pulpetes y la verdad que se la, va, se la puede marcar, ¿no? ¿Por qué me sale lo de fuerza con una estrellita? ¿Es porque lo vamos a necesitar? ¿O por qué va la, o cómo va la cosita? No, porque es más fuerte de lo normal, chicos. Hombre, que sea poco ágil también hace que podría, podría a lo mejor tardar más o algo así. No, 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 no. A ver, también podría perderse por estúpido, chicos, pero como hay pulpos, yo creo que se lo va a pasar bien. Vale, ¿qué se puede llevar aquí nuestro amigo? No tengo ni la más remota idea que se puede llevar. Un, un, un artefacto. Eh, misterio del contador de artefactos con más misterio. Contrarresta el misterio con más misterio. El artefacto. No tengo ni idea ni siquiera de a qué se refiere, amigos. La batería nuclear, ¿qué hace? Electricidad del arnés de la batería atómica desde cualquier lugar. Podría darle electricidad, pero ¿para qué, chicos? La puede necesitar. Hombre, ojo, una pistola. A veces la ofensa es la mejor que la defensa. Hombre, llevar una pistolita podría ser bastante clave, pero teniendo en cuenta que él es muy bruto... Yo creo que a lo mejor no le hace falta. El manual contiene un capítulo sobre compuestos químicos. Un mechero puede darte luz en la oscuridad. La máscara respira aire fresco donde no hay ninguno, pero ahí no hay riesgo, riesgo químico, o sea que eso no nos sirve. Y una pala. Uh, pala que cava las cosas. Una pala podría servir para cavar y para tenerlo de arma. Le voy a enviar con la pala, chicos. Así de primeras y sin tener ni idea, para mí es la mejor opción ahora mismo. Así que tenemos la expedición montada. No le voy a enviar con nada más, chicos. No vaya a ser que le perdamos por el camino, gente, que ya sabemos cómo va. Bien, entonces, ¿qué más vamos a ir haciendo, chicos? Voy a ir generando, porque tengo miedo a quedarme sin comida, otra lata de sopa. Y de momento, chicos, creo que podría ser suficiente para el día. No sé si me dejaré alguna cosa, pero en principio Bronco se va y no tiene hambre ni nada y va con una pala, chicos. No tiene por qué fallar. Va a tardar tres días. Ahora sí sabemos exactamente, y no como pasaba en 60 segundos, cuándo debería volver. Entonces, si no vuelve ya, chicos... Eh, ya lo sabemos por los días, ¿no? O sea, que es el día uno que anda fuera. 
Eh, no hay suficientes suministros. Expedición, amigos. Bebé va partido para el asentamiento de aspecto Chanti al sur. Eh, ¿A qué te cuento? Eh, estoy dispuesto a ver lo que descubre en esta salida. Megan sigue siendo tal. El crafting ha terminado. Hemos hecho una lata de sopita preventiva. ¿Por qué? Porque Didi tiene hambre. La vamos a ir dando. Eh, Megan tiene hambre. Le vamos a ir dando. En principio estamos probando a dar la comida, chicos. No sé si la inanición y esas otras cosas, gente. Eh, funcionarán igual en este juego que en el de 60 segundos ¿eh? De momento, pues bueno, vamos haciendo eso eh, Vale, de momento no vamos a craftear más eh, La movida de la expedición De momento se queda ahí ¿Podríamos potenciar alguna cosa con la electricidad, chicos? Ah, bueno, claro, toda la potenciación es con electricidad, gente Esto es muy interesante, chicos Podemos potenciar cualquier cosa Voy a potenciar el manual Porque creo que igual nos salvará de muchas para ver qué pasa, gente. Voy a ir probando movidas. Si sí, hemos venido a palmar. La primera es para palmar, amigos. Capitán, mis sistemas climáticos están detectando una tormenta en el horizonte. Se están, movi se están moviendo rápido, por lo que con suerte pasará por, por mañana. O sea, mañana. Esto podría ser desagradable. Truenos, rayos, vientos de la fuerza de los vendavinantes. ¿Qué es esa palabra, chicos? Me gustaría seguir monitoreando el movimiento de la tormenta durante toda la noche, pero hacerlo requerirá que mis sensores ejecuten la energía de la batería. Ya que no es aconsejable abandonar el reactor del generador principal a través de una tormenta ¿Qué es lo que quieres hacer? Esto deberíamos usar la batería Para prevenir que haya fallos de electricidad Mientras hacemos la movida y la tormenta Creo que es buena idea, chicos Lo utilizamos, ¿no? Yo os diría que la batería tiene que ser para eso Así que lo vamos a utilizar, gente Y Bronco, confiamos en ti, hermano Espero que Bronco no palme Bebé está por ahí, Bebé Bronco Es el nuevo Timmy, chicos, tiene que funcionar eh, Sigue por ahí, gente Y lleva un día Así que continuamos Día 14, me ha saltado un logro, puede haberse liado parda, no sé qué puede estar ocurriendo Hemos mejorado el manual, chicos, mirad el aspecto del manual, eh, gente Cuidado, manual revisado El poder creativo de la naturaleza está mucho más allá del instinto del hombre para la destrucción Haz lo mejor de los recursos que se reúnen Cuidado, chicos, eh El manual mejorado mola un montón Creo que deberíamos mejorar todo lo que se pueda, chicos, con la electricidad Como vamos generando todos los días, hay que potenciar a saco todas las cosas, gente la batería atómica la hemos usado y no se ha estropeado, cosa que está bastante nice. Pues vamos a mejorar el kit de primeros auxilios, chicos. Preventivo de que Bronco venga herido o algo así. Vamos a ver qué ha pasado. Comprueba la sección de objetivos para ver más detalles. Uh, vale, arregla el sistema de comunicación de la lanzadera. Eso deberíamos hacerlo, chicos. Hoy nos dará la opción. Eso sería muy interesante, chicos, por si vienen comunicaciones para poder salvarnos, ¿eh? Imaginaos que uno de los finales sería irse con los alienígenas, chicos. Eso puede ser, ¿eh? Ah, corregiste los sistemas de monitorización del clima La tormenta se movió hacia el sur Y te salvaste eh, De parte de ello, ¿no? De lo peor Por la mañana había pasado por completo No más el olor después de la lluvia Pasaste la mañana sintiéndose a través de las pilas de chatarra lavadas Bueno, en fin Poca movida, ¿no? Permaneces bien, tal Bebé, no ha, eh, bebé Bronco no ha regresado eh, Megan está bien Y April necesita una latita que se la vamos a dar, chicos Uh, en principio, por ahí vamos bien, chicos. Ya hemos dejado algo mejorando. Y a ver cuál es la decisión del día. Pudimos detectar transmisiones de origen desconocido. No pudo arreglar las comunicaciones. Desafortunadamente, la consola de comunicaciones se dañó durante el aterrizaje y no podemos hacer nada. Oh, no podemos responder. Podríamos responder a una comunicación de campo primitivo para evitar los subsistemas dañados y acceder a la transmisión externa y el receptor de transbordador. No puedo, chicos. Esto probable que sea para un final, chicos, pero de momento no me lo puedo permitir. Hemos tenido mala suerte en el aterrizaje. Bien, pasamos el día, chicos. ¿Cuánto? Día 15. Es más de lo que me esperaba para la primera vuelta, ¿eh? Te lo digo. Uh, la falta de comunicador de mano le impidió, pues eso, usar la consola de comunicación, chicos. Se nos ha fastidiado un poco. Nos quedamos atrapados aquí, sin forma de contactar al mundo exterior. Nuestra situación no ha mejorado. Le insto a que conecte un comunicador operativo a la consola de comunicaciones... ¿Pero y qué hago, chicos? No, no puedo hacer nada, hermano. El bebé todavía está explorando. Actualización completada, nuevo artículo disponible. Moderno kit de primeros auxilios. ¡Dios! ¡Mirad el tuning, chicos! April ha dejado de eh, pedir sopa, de momento. Vale, vamos a ver los objetivos, chicos. Encontrar un lugar de aterrizaje, esperar para más instrucciones. Ok. Bien. Eh, dos sopitas, chicos, ¿eh? De momento estamos bene, porque nadie tiene más hambre. Y voy a seguir potenciando, chicos. ¿Qué vamos a potenciar? Después de potenciar los primeros auxilios y el manual Creo que voy a intentar mejorar la batería atómica Para que no nos falte nunca electricidad, la máscara Estaba pensando en usar una pistola por si viene gente a por nosotros eh, No puedo hacer nada por aquí Tampoco podemos reparar, chicos, que yo sepa de momento el, 
el tema de las comunicaciones, chicos. No sé cómo repararlo. O sea, si se puede, no sé cómo. No sé cómo. Eh, un comunicador. ¡Oh! Puedo fabricar esto, chicos. Pues creo que toca, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, chicos. Vale, vale, vale. vale. No sabía que se podía fabricar eso, ¿eh? Eh, creo que lo he leído antes, chicos, pero no me acordaba No me acordaba por algo Eso es importante, chicos, eso puede venir bien Creo que no es un sistema de comunicación, pero es un, como un teléfono A lo mejor se puede enchufar y hacer ahí alguna movida, ¿no? Vale, estoy detectando altos niveles de una toxina Desconocida en nuestro, eh, nuestro sistema aéreo El análisis muestra que no es demasiado peligroso Pero tiene propiedades alucinógenas Por lo que, por lo que no debe respirarla a largo plazo El sistema de filtración de aire se empujó durante el choque Y puede haber abierto una grieta ¿Qué usarás para sellar la grieta? La batería atómica el artefacto o una cinta. Chicos, la cinta es God también, ¿no? Cualquier fallo de, de la nave espacial se arregla con cinta, sin pestañear, ¿no? Eh, voy a usar la vaca, me da juego. Una vaca contra los gases es, es, es una buena paradoja, amigos. Bien, debería volver bronco mañana, ¿eh? Debería volver bronco de la expedición. Vamos a ver qué ocurre. Y confiamos en la vaca. Nadie está enfermo, de lujo. Usaste el artefacto para sellar la grieta. Tú y tu tripulación tomaban el enfoque espiritual y respiraban tanto la toxina como pudiste antes de adorar el artefacto hasta que hablaba. ¿Cómo que hablaba la vaca, chicos? Que se han vuelto locos respirando oxígeno turbio. O gases, movida. Soy Gorba, el infector del alma, digo el, dijo el artefacto. Toma algo del polvo sagrado de mi base y escúpelo. Que, que me ha hablado un dios vaca. ¿Qué es esto, chicos? Lo hiciste y selló la grieta. Pero cuando despertaste, la tripulación no tenía idea de lo, de lo que estabas hablando. O sea, la vaca me habló, le pedí un deseo y, y arregló la nave. Full drojas, digo, full vaca desde la beta. No puedo decir si fue la habilidad de ingeniería o suerte tonta, pero nada, lo hemos arreglado, chicos, de lujo. Hemos conseguido un comunicador estéreo, chicos, que parece ser un comunicador... Eh, digamos como portátil, chicos No el de la nave, pero un comunicador portátil Me sirve, ¿no? La vaca es un dios Que, ojo, no la hemos perdido utilizándola, ¿eh? O sea, la vaca sigue ahí Qué bueno, ¿no? Lo de la vaca, chicos La vaca es got Vale, eh, ¿qué ha pasado con Bronco? Bronco no ha vuelto, gente Han pasado tres días ya Y no ha vuelto Yo lo, lo digo ahí por, por la que te cuento Potenciar, vamos a mejorar la vaca, chicos Mejoración de vaca inminente Vamos a adorar al dios vaca hasta la muerte, chicos el dios vaca, mi dios, chicos Bronco no ha vuelto, tengo Miedo, pero el vaca truco Ha sido un éxito, chicos Capitán, he encontrado algo interesante en la superficie del planeta Parece que alguien pasó su tiempo jugando una versión Supersizada de Tic Tac Toe Pero nunca completé este juego En particular, las piezas del juego Consisten en minerales que podríamos usar Ahora, no soy uno para Arruinar la diversión de alguien más, pero creo que El ganador es claro, mirando a la, al juego ¿No? Por lo que no sé si les importa que les arruinemos sus ceros o X. ¿Debemos tomar la libertad de reunir esas piezas y usarlas como recursos? Es decir, vamos a ver, vamos a, vamos a tener algo en cuenta, chicos. Eh, puedo coger unos minerales, pero igual toco... Qué traducción simultánea, chicos. Igual toco los huevetes a algún alienígena. Y vienen a por nosotros, probablemente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Robamos o no? Yo creo que igual no, gente, porque hay que esperar a Bronco. No me la voy a jugar, chicos. No, no, no voy a robar, de momento. Eh, lo que nos faltaba, chicos, es que vengan unos alienígenas a explicármelo rapidito. Eso es algo que no me apetece mucho. Tiramos de la palanca... Eh, bueno, espera, espera, espera. Espera. Eh, ¿Está todo el mundo bien de comida? Sí. Vale. De lujo, chicos. Tiramos de la palanca. Es que igual vienen unos alienígenas y me lo explican muy rápido ¿eh? Día 17 Fue tentado reunir a las piezas del Tic Tac Toe eh, Pero no lo hemos hecho, chicos Tal vez eso sea a lo mejor teniendo en cuenta que con piezas Los propietarios probablemente son sustancialmente Más importantes A ver, si juegan con piezas gigantes al Tic Tac Toe Es eh, muy probable que nos puedan reventar, chicos Tengo miedo de los alienígenas, amigos Pero mucho miedo Estoy seguro que habrá más oportunidades para tener un montón de algunos minerales Ya lo iremos viendo La ciudad del sur resultó ser un asentamiento construido alrededor de una ojiva sin explotar eh, De una bomba nuclear, chicos La ley del asentamiento se juega rápido y suelto El bebé regresó con una nariz ensangrentada Voraz y bastante tembloroso Cuidado, chicos, pero ha traído movidas eh, Me sirve, me sirve, bronco Muy bien jugado, ahora te damos un botiquín, hermano los moratones hablan, cuidado. El bebé encontró un pasaje parcialmente oculto que conducía debajo de la bomba nuclear en el centro de la ciudad, donde encontró una caverna cristalina de minerales. 19 minerales. De locos. El río Grasiento eh, que corroe a través de la ciudad, suda el petróleo y el deleite del bebé. Los productos químicos son buenos para la elaboración. Eh, pum, 28 de químicos. ¡La madre que me parió! Suministro, eh, esta carrera de suministro resultó ser fructífera. El bebé recogió un rollo de cinta adhesiva, que sirve para todo. El bebé se tropezó con un chaleco protector. ¡Pum! Una armadura. Eh, ¿Quién transportó estos fuera de nuestro sistema solar? Es extraño. Me sirve. Y también trajo tres raciones. ¡Pum! MVP. 
Tres raciones, se ha traído una armadura O sea, la que te cuento, ¿no? Eh, sí que es Timmy, chicos, ¿eh? La vaca ha mejorado, ¿eh? Atentos, que le hemos metido una, mero, una mejora a la vaca Y ahora es un artefacto extraordinario Le brillan los ojos y tiene unas letras full mutante Adoremos al dios vaca Ahora mismo en esta nave Se calla usted en las bocas Y se adora al dios vaca ¡Oh, dios vaca! Sálvanos del espacio infinito, amigo ¡Oh, dios vaca! Te queremos, Dios Paca. Dios Paca ha hecho que Bronco pueda volver de su expedición. ¡Amén! Eh, ¡Mu! Digo, no, no, no es Amén, es Mu. Ese mi Dios Paca. Cuando he pillado a Cristo Vaca, no, no pensaba que iba a ser útil, os lo juro. <risa> El Dios Vaca de locos. Vale, bueno, Bronco está cansado. A la que te cuento, me parece bien. Le vamos a dar de comer. La capitana necesita comidita. Eh, Megan, comidita, chicos. ¿Y qué tenemos por aquí? A nuestra amiga también comiendo. Ojo, chicos, cuatro latitas fundidas, ¿eh? Porque no es como 60 segundos, chicos. Aquí, eh, las latitas enteras, ¿eh? Vale. Eh, Bronco, o sea, ha dicho que se dio un golpe y tal y que tenía moratones, pero no tiene la salud mal, chicos. Aguanta como Dios el nuevo Timmy. Me gusta. Timmy, te quiero. Eh, bien, pues en principio, chicos, tengo, tengo toda la nave llena de movidas. Eh, todo va perfecto, gente. Y lo que vamos a ir haciendo, chicos, es fabricar sopita. Ya está, es lo que hay, gente. Vamos fabricando sopa porque me quedo sin. Es lo que hay, chicos. Es probable que, que cuando me vaya quedando sin comida, eh, igual tiremos un poco de reciclar alguna movida para ver si puedo sacar algo para hacer sopa. O sea, la que te cuento, pero es cierto. Pero claro, es que no sé hasta qué punto. Mira, la batería nos da químicos, por ejemplo. Va a haber que estudiar eso, chicos, pero si me quedo sin comida, habrá que ir habrá que ir tirando alguna cosita, chicos, porque si no, no hay otra. Vale, entonces, eh, vamos a ver qué nos toca en el día de hoy. Algo cayó del cielo en un instante y ahora te sorprende que estemos rodeados de un enjambre de rojo y al lado lo que sea. Alienígenas rojos con alas. Por supuesto, anticipé esto. Este es el escenario 87394B. Las pequeñas criaturas están volando a nuestras paredes en ondas, lo que hace que el casco reverbine como un orador, o sea que está vibrando. Eres Dios, ellos reverban. Durante generaciones hemos estado buscando a quien piense fuera de la colmena. Oh, son como alienígenas insecto. Cada salto del planeta al planeta nos decima. ¿Eres tú quién? O sea, ¿hablan raro porque hablan raro o es la traducción? Nunca lo sabremos. Yo por uno creo que mereces un culto siguiente, capitán. Pero la elección es tuya. Eh, la traducción regular, chicos. Pero parece que los alienígenas rojos con alas, eh, parece que como que podrían... Podríamos hacer algo para que para que nos sigan, ¿no? Igual nos pueden adorar si tomamos una buena decisión. Vamos a usar, por supuesto, chicos, al dios vaca. Creo que es la mejor opción. Vamos a usar la vaca, chicos. Y que sea lo que el dios vaca quiera. Es lo que hay, chicos. Dios vaca eh, es lo que tiene. Vale, esto hemos dejado fabricando una sopita, si no me equivoco, chicos. ¿O no? ¿No le he dado? Pues le doy. Eh, ahora sí. Vale, sí, perfecto. Y eh, lo dicho, Bronco parecía que iba a pillar algo, pero al final está con la salud bien. Así que vamos a ver si podemos hacer que esos alienígenas adoren a la vaca y nos traigan cosas o algo, yo qué sé. No tengo ni idea, chicos. Día 18. Eh, la vaca está, ¿no? Vale, Dios vaca está en la nave, gente. Lo que tenga que venir vendrá. El enjambre de pequeños extraterrestres rojos le hablaron a través de la vibración del casco. Intentó responder, pero simplemente se ciernen sobre nuestro barco, como las moscas sobre el estiércol. Luego tomaste el artefacto y sucedió lo improbable. Se movieron al unísono con tus movimientos. Habló anticipando sus preguntas y volaron en respuesta. No tengo ni idea, pero la vaca es Dios y nunca mejor dicho. Tus mentes deben haber tocado y lo escuchaste. Leíste el manual para ellos revelando las leyes de la galaxia. Volaron en la sincronicidad en tus labios todo el tiempo. O sea, perfecto, ¿no? Cuando terminó, dibujaron una forma intrincada en el aire y lo miraste tranquilamente como si lo entendieras. Por fin se aclararon. Eh, ni idea, chicos, lo que ha ocurrido con los alienígenas, pero no nos han asaltado, no han reventado la nave. Jaja, ja, GG. Vaca desde la beta, el artefacto es Dios. Eh, por ese lado, bien. Estamos bien, tenemos dos latas de sopa y deberíamos mandar otra expedición, gente. La verdad es que deberíamos hacerlo ya. ¿Puedo montar una expedición? Sí puedo hacerlo. Pues vamos a ir... Vamos a ir a algún lado, chicos. A ver, aquí tenemos peligro de mutasao y de bichos. Y de hierba o podría ser fuego, ¿eh? tranquilamente. Hay probabilidad de químicos, chicos, en la radiozona. Po Atentos a esto, gente. Podríamos montar una expedición con la tipa, que tiene agilidad y buena fuerza, y la equipamos, chicos... Mira, mirad lo que se me ha ocurrido, ¿eh? La equipamos con la máscara y una pistolita 
y igual se hace la expedición del siglo, chicos. Es que April no está haciendo mucho, no está colaborando, ni en las decisiones ni en nada, gente. Entonces, si ve algún alienígena, pues que se defienda y con la máscara se libra de la mutación. Yo creo que está bien. Y así probamos también una expedición a una zona nueva. Yo veo veo una expedición buena, ¿eh? Además se le ve ágil, gente. Tiene agilidad y fuerza, con lo cual va, va rapidito. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Cómo sale. Pero en principio me parece, me parece buena idea, ¿eh? Igual muta, chicos. Es la nueva Mary Jane, no se sabe. Vale, entonces, por ese lado lo tenemos, chicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aún 18 químicos, así que vamos a dejar fabricando otra lata. Eh, me parece bien, chicos, o sea, los químicos, yo creo que me voy a centrar en eso. Y vamos a tomar la decisión del día. Noticias interesantes, capitán. Parece que hay un espacio hueco detrás de uno de los paneles de la pared. Una habitación oculta, tal vez, un escondite secreto. Valdría la pena echarle un vistazo. ¿Cuál es tu enfoque para descubrir qué hay detrás del panel? Full agilidad, amigos. Y tenemos estrellita de agilidad, o sea que... Debería funcionar. April se va a ir de expedición y todos los demás están bien. Vamos en día 18 para nuestra primera aventura. Full llena de conocimientos, amigos. Así que no está mal, gente. No está mal. Día 19. Miedo me da. Ayer llegaste a un espacio oculto detrás de uno de los paneles. La única forma de llegar ahí fue a través del eje de la ventilación. Pero afortunadamente eras lo suficientemente ágil como para encajar y salir por el otro lado. Cuidado. Desafortunada, desafortunadamente no encontraste nada. El área era pequeña y completamente vacía. ¡Qué pena, chicos! Supongo que ahora estás acostumbrado a las decepciones. ¡Eh! ¡Que está describiendo mi vida! Dice el juego. Madre fe. Eh, vale, perfecto, chicos. ¿Alguien tiene hambre? No, de locos. April, April se ha ido de excursión, chicos. Así que mejor imposible. Tenemos 8 de electricidad. De momento no podemos mejorar ninguna cosa que se podría hacer. Y poquito más, chicos. La verdad es que va a ser un día tranquilo. Adoraremos a Dios Vaca como todos los días. Y vamos a ver qué nos ocurre por aquí. Capitán, todavía somos incapaces de recibir transmisiones. Le sugiero firmemente que encuentre una manera de reparar la consola de comunicaciones. De lo contrario, podríamos estar atrapados aquí para siempre. Podríamos responder uh, con un comunicador de campo primitivo para evitar los subsistemas dañados. Lo vamos a hacer, chicos. Una comunicación. ¡Muuu! Eh, y esas cosas. ¡Let's go! Continuamos, chicos. Día 20. Day 20. ¡Hola, mundo! Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, amigos Nuevo objetivo, chicos, arreglar el sistema de comunicaciones Espera contacto, cuidado, chicos Nos pueden dar instrucciones, esto puede ser un final, amigos Ya veremos Arreglar el sistema de comunicación de la lanzadera, logrado Contri eh, Contribuye a la sección de objetivos para... Eh, ah, compruebe la sección de objetivos, perfecto Gran éxito, capitán El comunicador adjunto a la consola de comunicaciones funcionó como un encanto no juzgaré la estética, ya que finalmente podemos recibir y responder transmisiones. Eh, chicos, era, pues, yo que sé, un teléfono portátil, la que te cuento, ¿no? Eh, ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que alguien nos contacte. La tripulación fue visiblemente emocionada por ver esta increíble hazaña de la ingeniería. Solo estaban sonriendo ligeramente mientras miraban la consola de comunicaciones. Parcheadas. Mañana será genial, capitán. Abril todavía está fuera, vale. De momento va bien. Mirad lo que hemos hecho con la consola de comunicaciones, ¿eh? O sea, lo, lo hemos pegado con cinta aislante a... A los cacharros y funciona, ¿sabes lo que te...? <risas> la que te cuento. <risas> vale, eh, bien, pues de momento confiemos en April. Parece que la gente de momento no tiene mucha hambre y tenemos tres latas. Tengo nueve de electricidad, así que estamos bene. Y podríamos hacer un nuevo comunicador por si acaso por 10 minerales. No lo voy a hacer, chicos, de momento. No voy a hacer, aunque se podría hacer para prevenir. La cinta es MVP, chicos, porque ya veis, mira qué cacharro de mierda. Y pegado con cinta, puma, arreglado. Vale. Eh, vamos a ver qué pasa en el día Capitán, deja de bailar de inmediato y escucha Esta es una crisis No eres un marinero en Broadway Fastidiándome los sueños, chicos Aunque debo admitir que improvisas maravillosamente Todos ustedes han sido envenenados ¿Algún tipo de toxina psicoactiva ha entrado? ¿Cómo, cómo? ¡Desgracia! Otra vez Ha entrado camino por la lanzadera Podrías tener algo que ver con el escote de la aerolínea llena de... ¿Sabes qué? Ni idea de qué está hablando Así uh, que los colores suenan bonitos Pero si no hacemos algo al respecto Podemos sufrir daños permanentes Todos los que estamos en la nave Voy a usar el botiquín, chicos Es un botiquín mejorado Espero que me dé para dos usos O la que te cuento Ya lo iremos hablando Adoremos al dios vaca Muuu, amigo Que la mu fuerza te acompañe Eh, ah April te podías marcar la que te digo yo, ¿no? Te, te podrías marcar y volver. Actuó rápidamente, eliminando la toxina de cada superficie. Ni siquiera sabía que teníamos tanto desinfectante en la mano. No se ha roto el botiquín. O sea, yo cualquier objeto que pueda usar y no se rompa, ya es GG para mí. Porque tengo muy malos recuerdos de 60 segundos, amigos. Parecías una tripulación de póster, la propaganda tal, Yugi cantando al unísono, estaba limpiando la toxina, finalmente se desvaneció. Y ya estaría, ¿no, chicos? Te prometo que te haré famoso, piensas muy mentalmente, abril está lejos, venga. 
Más o menos bien, chicos, hambriento Una sopita por aquí Bronco tiene hambre Ha habido un eclipse Que nadie se preocupe, amigos <risa> Estamos todos hambrientos, chicos Como no venga April con comidita Vamos a empezar con las risas Vamos a tener que adorar a la vaca, chicos, para que nos dé de comer Vale, tengo 10 de electricidad, vamos a potenciar algo ¿Qué vamos a potenciar? Es una muy buena pregunta La cinta la tenemos por ahí, chicos, que no me había dado cuenta tampoco ¿eh? Eh, Vamos a potenciar El calcetín, porque si nos quedamos sin comida Nos vamos a volver locos muy rápido Ya lo verás Hemos dado de comer a todos, me quedo sin sopa Tengo cero de sopa, chicos Y ocho químicos Vale, capitán, parece haber un error Error, I am broken Please fix me eh, Estoy roto, arréglame Sistema, error Kick, acción Hace falta una acción Por favor, capitán, haga algo Hacer algo No estoy seguro de cuánto tiempo puedo eh, estar o permanecer en funcionamiento eh, Ojo, chicos, es como la, la consola de comandos eh, Que parece que... Es... Está dando problemas, chicos, la propia nave Se va a liar muchísimo, gente Muy probable Vale, eh... Estamos, de momento, gente, tiro de la palanca April, vuelve, por favor Día 22 Hola, capitán, estoy feliz de informar que el error fue arreglado eh, si se rompe la nave, fin, donete, ¿no? Se acabó Solo desearía que fueras un poco más inteligente al respecto ¿Cómo? Empujando cada botón sin rima o razón realmente no fue el mejor enfoque Bueno, ha funcionado, ¿no? Lamento el electro... Carponiendo <risa> No entiendo a la mitad las palabras, chicos Sin saberlo, a continuación activas las contramedidas Contra el secuestrador Mientras intentas arreglarme, deberías haber sido más cuidadoso Capitán, no ha pasado nada, chicos Se ha arreglado y punto Bien, nadie tiene hambre, todos están leales, chicos Porque aquí nadie va a hacer ningún motín, eh Me habéis escuchado, ¿no? Tenemos una cinta y todo marcha bien Adoremos al dios vaca Uh, eh, bien, a la consola, amigos Ojo, chicos, que el calcetín ha sido mejorado Con unos puntos verdes claramente eh, Claramente poderosos, chicos El calcetín con puntos verdes es mucho mejor que el normal Lo sabe todo el mundo ah, Capitán, has descuidado tu higiene oral Y no has cepillado los dientes en un tiempo Entonces ahora necesitas tirar Ese diente desagradable antes de empeorar No te preocupes, solo va a doler un poco Podría haber una etiqueta Complementaria para ustedes Según el protocolo, las herramientas necesarias se dispensaron automáticamente una pieza de cadena y una botella de anestésico. Tiene un logotipo de Astrocitizen y Anestic escrito a mano. Necesitarás un asistente para, la, para esta cirugía. ¡Wow, hermano! Tenemos eh, que quitarnos un diente. ¿Quién me va a ayudar? Uh, ponemos a alguien listo a fuerza bruta. Eh, creo que va a ser Megan, ¿eh? Megan es, Megan es nuestro comodín favorito, chicos. Megan es la persona que nunca falla. Vale, vamos a ver que por aquí no tenemos... No tenemos ya mucha movida, hemos mejorado el calcetín Y April tiene que volver de expedición, chicos Si no estamos completamente filetaco ¿eh? Día 23 April ha vuelto, aleluya Se ha cargado la máscara, no pasa nada, ha traído tres latas Le, eh, Lo tomo como un campeón Pero me gana aterrorizado Se ha disgustado, se mostró en shock e insistió en beber toda la botella de Anestesia para calmar sus nervios eh, Ella parecía más animada y ágil que antes No creo que fuera la medicina regular Bueno, Megan se la ha vuelto a marcar, ¿no? April fue... Eh, de vuelta de la zona de radiactilla Ella es un poco Es un poco peor por el desgaste Un poco bendito y bastante agitado Bueno, ha venido un poco revuelta, chicos Lo bueno de April es que trajo Ropa de frente protectora con ella Ya que toda la región era una pesadilla de... Sí, o sea, que la máscara la ha salvado, chicos Vale, la movida es que la máscara se ha roto ¡Dios! Pues nos ha traído 33 de químicos, chicos uh, Anomalías gravitacionales no detectables Aplastadas... Por ir dándole algunos moratones desagradables Parece que ha sufrido algunas cosas Pues como bronco, ¿no? Pero 33 de químico, chicos, son 3 latas, ¿eh? Aparte nos ha traído 3 latas más Eh, ni tan mal, chicos Seguimos esperando el contacto de alguna raza alienígena, amigos Bien, no está mal, chicos ¿Qué ha pasado? Elaboración no disponible Sistema deshabilitado, por favor, regresa más tarde No puedo fabricar nada Porque por la electricidad, chicos, tenemos muy poca Wow, no sé por qué no podemos fabricar nada, gente Esto pasa... Rollo, o sea, de, de forma aleatoria ¿Se ha fastidiado de, de manera aleatoria o algo así? Joder, espero que no, chicos eh, Espero que sea por algo que podamos localizar Para que no vuelva a ocurrir, gente Si no, vamos a tener jaleo, ¿eh? Bueno, eh, todo el mundo está bien, chicos Todo el mundo está bien, al menos de momento Menos la máscara, chicos Que la máscara está dañada Pero igual con el manual o alguna cosita se podría reparar, ya veremos A ver cuál es la decisión del día, amigos Algo no está bien, hay una oleada de potencia incontrolada En el módulo de elaboración Claro, esta es la movida No puedo hacer nada para detenerlo esto es un accidente, es sabotaje Alguien necesita arreglarlo de inmediato o se va a ir al cagarro Bien, uh, ¿a quién vamos a poner a arreglar esto, gente? No lo sé muy bien, chicos Podríamos usar a Megan, que es bastante... Que es bastante... 
bastante potente Megan es bastante comodín, chicos Pero voy a usar a la capitana, venga Voy a usar a la capitana, chicos Y así no nos... No nos la jugamos Que la capitana no la estamos usando mucho Y lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien Así que de momento nos sirve, gente Tiramos de palanquita Por favor, como se estropee Me han dado un logro, chicos, de Steam Que se llama Frienzo No sé por qué ¿Qué, qué, ¿Qué ha puesto en pantalla? Liso lamentable la, la, la nave esta me está tocando la moral, eh te lo, te lo cuento 